Сергей Богданович, мы поздравляем вас с победой над Сантосом и с победой в Кубке. Давайте для начала расскажем об ваших эмоциях и впечатлениях после игры. Игра сложилась по-разному. Хорошо, что смогли забить достаточно хорошие мячи. Первый тайм мне понравился больше и по интенсивности, и по прессингу, и по активности наших игроков. Второй тайм, исходя из результата, наверное, получился менее, скажем так, активным, к сожалению. Но в целом тоже были хорошие моменты и не очень хорошие моменты. То есть такая нормальная игра для сборов. Что касается самого турнира, побеждать всегда приятно. Но самое важное, что мы выполнили определенный объем работы и обошлись без серьезных повреждений. «Зенит» очень уверенно прошелся по турниру, практически не почувствовав сопротивления. Как вы считаете, может ли это быть проблемой при подготовке к возобновлению действительно сложного чемпионата? Нет, я не думаю, что это является какой-то какой проблемой. Потому что и пер, первый матч, который мы провели достаточно уверенно с точки зрения игры, но не так уверенно по счету. Второй матч... Уверенно по счету сегодня, я думаю, что уровень нашей команды был значительно выше. Все-таки Сантос приехал молодежным составом. Но, тем не менее, интересно было, потому что ребята старались сегодня, им, ребята из Сантоса, показать себя и по активности, и по желанию. Конечно, старались продемонстрировать свой максимум. Но мы сильнее, что будет дальше. Мы посмотрим, у нас еще есть время, есть возможность сыграть перед возобновлением чемпионата с другими клубами. Поэтому обычная подготовка с теми спаррингами, с кем получается сейчас играть. Большой плюс, что это все-таки международный турнир. Для нас это тоже важно. Не только для нас, и для нашей страны в целом. В последних матчах на сборах вы давали составом играть по 90 минут. Почему сегодня было два состава по, 2, по 45? До этого у нас были спарринги, и мы играли два матча, каждый день играли. Сейчас у нас один матч, и окончание сборов, то состояние игроков, которые есть, посчитали, что на сегодняшний день достаточно будет сыграть на 45 минут. Почему сегодня играл Иракович? У Ираковича небольшое повреждение, поэтому он сегодня не смог принимать участие. А как долго он будет останавливаться? Посмотрим, надеюсь, что недолго. И на сегодняшний день есть небольшое, но насколько оно серьезное, мы уже... Наверное, узнаем на следующих сборах, через 2-3 дня еще одно обследование пройдем, и понятно будет, как быстро он будет восстанавливаться. Вы говорили, что схема 4-3-3 для вас приоритетная, и на сборах мы видим, что «Зенит» практически все время играет именно в схеме 4-3-3. А почему вы крайне редко тратите другие схемы? И есть ли у вас варианты другими схемами? Конечно, есть, и большинство игроков, которые у нас есть, они понимают, как действовать то или иной, при той или иной системе, за исключением только наших новичков. Ну и у них есть опыт игры, у многих из них, скажем так, игры в разных схемах. Я думаю, мы поработаем, естественно, другими схемами, потому что очень часто приходится в чемпионате и по ходу матча даже трансформировать какие-то схемы, играть гибридные схемы. Мы над этим еще поработаем. На сегодняшний день нам нужно было набрать функциональное состояние хорошее, плюс получить достаточно игровой практик. Мы выбирали ту схему, в которой большинство будет себя чувствовать комфортно и получит достаточно игровую нагрузку. Сегодня вышли два разных состава. Можно ли сказать, что во втором тайме вышел состав максимально близкий к тому, что будет играть весной? Ну, посмотрим. На сегодняшний день еще у нас есть и время, и матчи. На сегодняшний день те ребята, которые вышли во втором, в большинстве, наверное, предпочтительнее смотрелись в предыдущих матчах. Но это сборы, состояние варьируется игроков. Какие-то изменения, естественно, будут. Насколько они будут серьезные, пока что уже заключительно. Алексей Штармин ушел. Скажите, пожалуйста, почему и хотели ли вы его оставить? Да, мы хотели его оставить. Но я думаю, Леша своим отношением к, своему, к своей работе, профессионализмом заслужил, чтобы ему пошли навстречу. Мы понимаем прекрасно, что он хочет играть, что получать игровую практику. Разговаривали об этом летом, но летом у нас не было возможности его отпустить, исходя из того, что у нас был ограниченный, ограниченный состав, ограниченная обойма. Кто-то набирал, кто-то еще не пришел. Сейчас у нас есть возможность дать ему возможность получить ту игровую практику, за которую он и поехал в Сочи. Поэтому здесь все-таки в большей степени ну, пошли навстречу, исходя из его пожеланий и, естественно, учитывая наши возможности. А уход Леша, что получается, 
сокращает количество позиций на фланг защиты у Зенита, можно ли сказать, что эта позиция именно фланг защиты Зенита сейчас не до конца укомплектована? Да, можно сказать, но за оставшиеся, наверное, все-таки сколько три месяца чемпионата у нас есть кем заменить и закрыть эту позицию. Я думаю, это лучше, чем сейчас делать какие-то резкие движения. Я думаю, мы справимся. У нас есть и схема, которую мы можем поменять, есть и игроки, которые могут сыграть в этой позиции. Какие ближайшие планы у Зенита сейчас? Сейчас три дня выходных и дальше продолжим нашу подготовку уже в Абудале. А известно, кто будет соперником? Да, известно, но пока еще нет подтверждения. Я думаю, что пока не могу сказать. Сергей Владимирович, по завершении двух сборов можно ли сказать, что опытные игроки, молодые и новички пришли к общему знаменателю по состоянию, по пониманию требований? Нельзя сказать в общее состояние, потому что на протяжении всего сезона и сборов в любом случае кто-то быстрее набирает. И также колебания игровой формы у кого-то выше, ниже. Такого, такого понятия, как идеальная командная, наверное, форма нет. Ну, большинство готовы для того, чтобы играть. Получили определенную нагрузку, которая позволяет играть 90 минут. И на чем, если, ну так в общих словах, на чем будет акцент на третьем сборе? Третий сборы, конечно, будем и теоретические занятия, и больше тренировок как раз по поводу нашей тактики, возможно, и по поводу стандартных ситуаций. То есть уже обычная наша, скажем так, игровая неделя, в которой мы будем соревновательно, в которой мы будем готовиться к официальным матчам, в таком же примерно ключе будем готовиться и на последнем сборе.